，好曲折啊！啊，你好，我被士兵抓住了。哎呀，这楼梯真多呀，爬的我都快累死了。拐一个弯，继续往前，又要下楼梯喽。今天一共有三款迷宫哦，分别是地牢迷宫、海盗船迷宫、金字塔迷宫，每人分别有三条命，最先走到终点即可获得奖金。哇塞，好有意思啊！赶紧来看我的地牢迷宫吧，一条命我要好好珍惜。起点在这里，终点竟然在这里，这么远的距离也太难了吧！我们还是赶紧出发吧，绕过柱子。哎，怎么刚开始就遇到岔路口了？该走哪个楼梯呢？让我选择走宽楼梯好了。走。勇往直前，好了，走走走走走，穿过小拱门，下楼梯喽！哎，再上楼梯，再下楼梯，弯弯绕绕的，好曲折啊！再下楼梯，再上楼梯，绕一大圈。啊，你好，我被士兵抓住了，我的第一条命就这么用完了，这么难吗？这改变的是我的金字塔，金字塔的起点在这里，然后你要穿过一个小金字塔，再翻过一个大金字塔，这里就是终点啦。上路吧，咱们先去小金字塔，从这边的楼梯上去，穿过狭长的小道，走走走走走。哎，这里是死路，咱们返回，从楼梯下去，再从这儿下去，一直往下下。嗯，走到这个小胡同来了，咱们往前去，从楼梯上去，来到一个大平台喽，我马上就要进入大金字塔喽。继续上楼梯，走走走走走，一层一层的楼梯呀、啊。哎，这怎么开始下楼梯了？啊，这这怎么走到死路上去了？这条路也太奇怪了吧，根本走不通啊！来看看我的海盗船迷宫吧，这个部分是在海盗船的甲板下哦。起点在这里，要穿过四层甲板才能到达终点。出发喽！从这里下楼梯哦，沿着这个小平台一直往下走，继续往右边走，到达第三个楼梯喽，继续往下走。哎，这里怎么挡住了呀？只能沿这个楼梯往上走了。又来到一个小平台上了，咱们继续往下走。从这里下一个超长的楼梯，我感觉已经快到终点了。绕过来，穿到另一个甲板上。怎么又是往上的楼梯啊？算了，先上去看看。奇怪了，我怎么又回到起点了？怎么跟终点擦肩而过了？再给我一条命，我一定能走出来。第二条命出发喽！这次我们从旋转楼梯下去，再下一个楼梯。啊，怎么没有人士兵啊？没想到第二条命比第一条命走的还要短。你这死的也太快了吧！小金字塔这里走不通，那咱们就从另外一条路走。出发，拐个弯，沿着这一条路，咱们从后门进入了大金字塔，来上楼喽，走喽，继续往上上。哎呀，这楼梯真多呀，爬的我都快累死了。哎，我怎么走回原来这条路了？完犊子了，这条路也不通。这这这路线也太难找了吧！我知道我得该怎么走了。这一次我们从反方向过去。这是一条从未走过的路，从这个长楼梯下去，穿过这个甲板，从这绕一下。这个楼梯怎么是往上上的？拐一个弯，继续往前。怎么又是往上的楼梯啊？拐一个超大的弯，又要下楼梯喽。这还有一个楼梯，从这里绕一个大圈。啊！怎么又绕回去了？这个岔路口我刚才走过了，绕来绕去我都绕昏头了。我还剩最后一条命，有好把握。我知道怎么走了，还是从起点出发。这次还是不走窄楼梯，依旧从这个楼梯下去。这条路线咱们可从来没走过哦。下楼梯，这样就能完美躲过士兵了。我马上就能到终点喽。下楼梯，大终点！没想到这次这么顺利。啊咱们从这里继续往前走，走到这里，然后咱们往右走。哎，这里有条隐藏路线哦，顺着这个楼梯上来，一路穿行，畅通无阻哦。走过长长的小道，又要上楼梯啦，别气馁，继续往上上。哎，拐个弯，噔噔，我们到达终点喽。第三次穿行在甲板上喽，这一次咱们走这条楼梯，从这里穿过去，下楼梯。这是一条从来没走过的楼梯，继续往下走，在这里划一个大圈，绕绕绕绕，最后一个楼梯了，离终点越来越近了，到终点了，耶、yeah, ，我也完成了，奖金到账了。小伙伴们，你们觉得今天的哪个迷宫最好玩呢？红绿灯和出租车，他们穿什么小裙吗？今天又要来拼图了吗？好久没拼图了。
款是动物园拼图，第二款是交通工具拼图，最先拼完的人可以获得三千元奖金，赶紧开始吧！这个动物园拼图拼的多这么多，那我得下来拼啊！这一条长长的，好像是一条小溪，咱们把小溪摆在最边上，小溪边上来个小鳄鱼，这个是小猪还是河马还是狗啊？哦，这一只才是小狗狗呢，好边放，来一个正方形的，放在狗狗的小肚肚里，再来一只小蜗牛。那算了，鼻子有这么长吗？这只熊长得也太呆萌了吧！我的拼图数量少，肯定比你的简单。先来一辆绿色的小车，烤边放；再来一辆救护车，来辆红色的小汽车。知道什么情况下要拨打幺幺九吗？轮船上岸喽！这里刚好能塞得下一个消防栓。交通拼图怎么少得了红绿灯呢？嘟嘟嘟，动车来喽！再来一辆游艇吧。糟糟的，嗯，算了，不管了，小狮子放在这里吧。再来一棵樱花树，这只小蛇长得也太萌了吧，它明明是只蚯蚓吧？管它是什么呢，再来一只小青蛙，这只马的体积也太大了吧？我已经快听完了，怎么样？我已经快听完了。你的拼图跟梦游也太大了吧，剩下的怎么拼进去啊？不知道呀。看来拼图高手还是非我莫属啊。我现在只要把剩下的一半给解决掉就完成了。来辆直升机。出租车放在这里，再来一艘潜水艇，还有一辆幺幺零呢，放在这儿。公路车是什么车呀？我还没听说过呢。正方形的 stop 正好能卡在这儿，我就剩最后一辆校车啦。哎，可是还有三个扣呢，这也塞不进去啊。到底是哪里出了问题？我只差一点点就成功了，一个拼图啊，全部都要重拼啊！连我的人都要重新拼啊！这一下我要一个一个好好的来拼啊，先把大象放在右下角，狮子的腿正好能跟大象契合呢。旁边再来一棵小草，一只小白马在草原上奔跑，把这一只小猪放在这里，再来一棵不知道叫什么的植物，这一边也是，小树就放在这里吧，小鱼紧挨着小河，这只小牛咱们把它倒着放，就可以卡进这里的缝中了。这应该是一只大公鸡，咱们把它安排在这里。你们看到像原始人类吗？放在蛇的上面。现在我只剩两块拼图喽，把小河和小兔子组合一下，放进最后的空隙里，嘟嘟，整个拼图就完成喽。虽然我们都比你多，但是我是第一个拼完的哟，我已经到账了。虽然没有奖金，但是你要坚持到底。拼图讲究的就是一个规律，不要从上往下拼，在这放一个游艇，游艇的旁边还要来一只小船，直升机倒着放，把货车放在底下吧。最底下来个 stop， 出租车。最后一个红绿灯指示牌，刚好也能放进去。怎么样，我也完成喽。这些交通工具你们都认识了吗？上面怎么有两个盒子呀？它不是一个变色龙吗？哇塞，里面怎么这么多碎片啊？来看我的狐狸的盒子，里面也是碎片。导演，这是什么呀？该不会又是拼图吧？今天要来玩动物异性拼图，每一款拼图都有两百块碎片，能完整拼完的人不但可以拿走拼图，还可以拥有一千块钱奖金。赶紧开始吧！这拼图拼出来应该超过了吧？但是这也太多了吧？这拼到什么时候？有一千块钱奖金，咱们还是赶紧开拼吧！我们先得把拼图的颜色区分出来，黄颜色和黄颜色分一类，蓝色和蓝色分一类。可是我的要怎么分啊？他们每一片上都有不同的颜色。我发现里面有奇怪的小动物哎，哎，我的好像也有，这里有个小蜻蜓，这里还有一只鸟，还有仙鹤呢。我的不仅有鸟，有蜥蜴，还有各种植物呢。哇、哦，我发现了，我盒子底下有一块秘密拼图，它是水晶的呢。我怎么没有啊？我觉得这块拼图是对应在哪里的呀？我现在已经给我的拼图分好了哟。它们大概分为三个区域，一个是黄色和红色的区域，一个是杂色的区域，那边呢都是带黑边的区域。咱们先从黑边区域开始拼，我都已经开始拼啦。A few moments later. Wow, I played for one hour. I finally got the lemon pot finished. Let's go look at it. Da 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 da. Look at my big fish. My red fish is going to be the best. Let's go. 狐狸的耳朵上有一只小狐狸哟，这里还隐藏了一只土拨鼠呢。变色龙的肚子这里藏了一只小乌龟哟。
thousand years later. 这个接近六个小时了，电影快拼完了。我的小狐狸还是在小六的帮助下才完成了百分之九十吧，真的是太难听了。赶紧进入我们的收尾工作，放进去，再来一块，最后一块喽！哇，拼完以后好有成就感啊！你们发现我的小狐狸里有哪些动物了吗？我的变色龙里的动物也超级多，在评论区说出狐狸和变色龙里各有多少只动物，回答正确的话，你就可以获得空。